पे याद रखेंगे ठीक है सिक्सटीन अप्रैल एटीन फिफ्टी थ्री को स्टार्ट किया था ठीक है तो अपन अपना स्टार्ट करते हैं तो इंडियन नेशनल मूवमेंट नाइनटीन जीरो फाइव से लेकर नाइनटीन फिफ्टीन तक था अब नाइनटीन जीरो फाइव का बात करेंगे तो सबसे पहले याद आता है क्या पार्टीशन ऑफ बंगाल के बारे में आवाज क्लियर है क्या मेरा या कट हो रहा है प्रॉपर 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 ओके ओके चलो फिर पार्टीशन के बारे में बात करेंगे 1905 में हुआ था और किसकी पहला इसको माना जाता है कि फर्स्ट ग्रेट पॉलिटिकल मूवमेंट ऑफ द प्रेजेंट सेंचुरी ठीक है उसका हमने देखा था कि उसको रीजन क्या दिए थे तो एडमिनिस्ट्रेशन में इम्प्रूवमेंट लाना चाहता था वो कजन ऐसा जाते थे कि अकेले जो वहाँ का लेफ्टिनेंट गवर्नर है बंगाल का उससे वो पूरा एरिया हैंडल नहीं हो रहा है क्योंकि वो बहुत बड़ा प्रोविंस है करके ठीक है तो उसके चलते उन्होंने उसके अंदर डिवाइड किया एक ईस्टर्न बंगाल रखा और वेस्टर्न बंगाल रखा ईस्टर्न बंगाल के अंदर ही असम भी दे दिया जहाँ पे आपको मुस्लिम मेजोरिटी था और वेस्टर्न बंगाल के अंदर दिया आपका हिंदू मेजोरिटी वाला प्रोविंस है ठीक है लेकिन बेसिक रीजन क्या था इसके पीछे का ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव बात है लेकिन एक्चुअल उसका रीजन क्या था उसके पीछे तो बंगाल के अंदर बहुत ज्यादा आपका पेट्रोटिक फीलिंग इमर्ज हो रहा था करके क्योंकि नेशनलिज्म इमर्ज हो रहा था उसको वो कब करना चाहता तो इसके चलते उसने बंगाल को डिवाइड कर दिया करके ओके फिर हमने देखा जब भी बंगाल का डिवीजन होता है तो यहीं से स्टार्ट होता है आपका स्वदेशी मूवमेंट एक्चुअली स्वदेशी बहुत पहले से चालू था लेकिन एक बहुत बड़ा बूस्ट मिला वो आपके बंगाल के पार्टीशन की वजह से ठीक है सो पार्टीशन ऑफ बंगाल स्पार्क ऑफ द प्रोटेस्ट मूवमेंट एंड ब्रॉडन इन टू अट्रगल ऑफ स्वराज्य हमने देखा नाइनटीन जीरो फाइव नाइनटीन जो था वो आई ने अक्वायर करना स्टार्ट कर दिया था 1905 के अंदर आपके जो गोखले थे वो और 1906 में दादा भाई नवरो ने ठीक है उसके इश्यू ऑफ पार्टीशन बिकम सब्सिडरी टू इट जो पार्टीशन मेन रीजन था वो उसको सब्सिडरी बन गया करके और स्वदेशी मूवमेंट के वो लोग ने फिर आगे स्वदेशी मूवमेंट और स्वराज्य को उन्होंने आगे बढ़ाया करके ठीक है फिर नाइनटीन सेंचुरी जो था उसके अंदर दो मेजर फैक्टर्स था सबसे पहले था वेस्टर्न एजुकेशन का स्प्रेड और दूसरा था हिंदू रिवाइवलिस्ट मूड ठीक है तो इसके चलते ये जो रेजिस्टेंस था उसको और ज्यादा बूस्ट मिला करके ओके फिर जो बॉयकॉट था वो स्वदेशी मूवमेंट के अंदर कन्वर्ट हो गया और बॉयकॉट कम स्वदेशी मूवमेंट फिर न्यू नेशनलिस्ट प्रोग्राम जो था वो टू एज वेपन था एक तरफ हम लोग क्या कर रहे थे ब्रिटिश गुड्स को बॉयकॉट कर रहा था ब्रिटिश गुड्स को बॉयकॉट किया मतलब क्या हो गया कि हमने डायरेक्टली इम्पेक्ट किया किसके ऊपर ब्रिटिश के मैन्युफेक्चरिंग के ऊपर जिसके चलते ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रेशर बनता था हम लोग मैनचेस्टर और सेकेंड एज के अंदर हमने क्या किया तो हमारे जो मतलब क्या बोलते हैं लोकल इंडस्ट्री उसको प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया करके ठीक है शिफ्ट फ्रॉम पॉलिटिकल मॉडरेशन टू पॉलिटिकल एक्सट्रीमिज्म फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन एजुटेशन टू रेडिकल स्ट्रगल एंड फ्रॉम पॉलिटिक्स ऑफ पिटिशन एंड एप्लीकेशन टू डायरेक्ट एक्शन तो ये स्वदेशी का फीचर्स बन गए थे करके क्या तो पॉलिटिकल मॉडरेशन से पॉलिटिकल एक्सट्रीमिज्म की तरफ शिफ्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन एजुटेशन से रेडिकल स्ट्रगल की तरफ शिफ्ट किया और पॉलिटिक्स ऑफ पिटिशन से हमने शिफ्ट किया किसकी तरफ डायरेक्ट एक्शन की तरफ ठीक है अब नए पॉलिटिकल वेपन्स कौन से कौन से थे यहाँ पे तो स्वदेशी कंस्ट्रक्टिव स्वदेशी बॉयकॉट एक्सटेंडेड बॉयकॉट पैसिव रेजिस्टेंस और मास एजिटेशन ठीक है <coughs> फिर हमने देखा कि कैसे मिलिटेंट पॉलिटिक्स यहाँ पे एमर्ज होना स्टार्ट कर देते हैं एमर जैसे पैशनेट फाइटर्स फॉर फ्रीडम एंड इम्पॉर्टेंट नेशनल मूवमेंट कैरेक्टराइज ऑफ अ नियर मास मूवमेंट ओके फिर हमने देखा बिगिनिंग ऑफ अ मल्टी क्लास मूवमेंट हमने देखा कि ये एक्चुअली एक एम भी बन चुका था एनसी का कि नंबर ऑफ क्लास जितने भी है इंडिया के अंदर उनको सबको एक हमारे इलाके नीचे लाए और फिर हम लोग स्ट्रगल करें ताकि एक मास मूवमेंट बन सके और ब्रिटिशर्स के ऊपर ज्यादा इफेक्ट कर सके करके <coughs> फिर हमने देखा पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट वीमेन मिडिल क्लास और मिडिल क्लास पीपल भी इसके अंदर इंक्लूड हो गए करके और इसके चलते जो नेशनलिस्ट आइडिया था वो ज्यादा बूस्ट हुआ करके और उसको एक अच्छा ग्राउंड प्रोवाइड हुआ करके ठीक है फिर मोबिलाइजेशन और प्रेजेंट्री भी हुआ इसके अंदर और लेबर क्लास भी इसके अंदर इंक्लूड होने लगा करके उनका जो इकोनॉमिक रेविएंसेस था उसको भी यहाँ पे जगह दिया गया था ठीक है फिर मूवमेंट गेवर थ्रस्ट टू सेल्फ रिलायंस रीअसर्शन ऑफ नेशनल प्राइड एंड न्यू कॉन्फिडेंस मूवमेंट फॉर सोशो इकोनॉमिक रेगुलेशन हॉलमार्क ऑफ द हॉलमार्क विच वॉज कंस्ट्रक्टिव स्वदेशी ठीक है सिर्फ स्वदेशी नहीं तो कंस्ट्रक्टिव स्वदेशी कंस्ट्रक्टिव स्वदेशी के चलते क्या क्या हुआ तो एजुकेशन को पूछ मिला इंडस्ट्री डेवलप होने लगे आर्ट एंड लिटरेचर को भी यहाँ पे इमरजेंस हुआ करके ठीक है इमरजेंस तो था ही लेकिन उसको ज्यादा बूस्ट मिला और आगे बढ़ाया हमने उसको भी इंक्लूड कर लिया नेशनल स्ट्रगल के अंदर फिर सेवरल इंडस्ट्रीज देखा हमने जैसे कि टेक्सटाइल मिल सोप मैच फैक्ट्री था उसके अंदर फिर हैंड्रूब लिविंग वीविंग कंस्टेंस ये सब भी इनको भी बूस्ट मिलने लगा ठीक है उसके बाद
<coughs> उसके हमने देखा बॉयकॉट कम स्वदेश वॉज प्राइमरी एंड इकोनॉमिक कम पॉलिटिकल क्रूसेड अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट डिरेक्ट इम्पैक्ट ऑन कल्चरल डेवलपमेंट इन बेंगाल सडन लिटरेचर आउटबर्स्ट इन द शेप ऑफ स्ट्रॉन्ग पोएम ड्रामास यात्रा विच ब्रेड अ न्यू स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म एंड पेट्रियोटिज्म ठीक है और इसके अंदर सबसे प्रोमिनेंट कौन थे तो वे थे रविंद्र नाथ टगोर फिर नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन भी एस्टेब्लिश हुआ नाइनटीन जीरो सिक्स के अंदर ठीक है विथ अ व्यू टू ऑर्गेनाइज अ न्यू सिस्टम ऑफ एजुकेशन लिटररी साइंटिफिक एंड टेक्निकल ऑन नेशनल लाइन्स एंड अंडर नेशनल मैनेजमेंट और फिर नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन ही आगे जाके डेवलप होते किसके अंदर जादवपुर यूनिवर्सिटी के अंदर एक चीज याद रखना कि 16 अक्टूबर 1905 के दिन ठीक है बंगाल का पार्टी शुरू हुआ था ये डेट याद रखना इंपॉर्टेंट है ओके कौन सा 16 अक्टूबर 1905 ठीक है फिर आइडिया ऑफ स्वदेश एंड बॉयकॉट सो स्वदेश टू मेक अ पीपल सेल्फ रिस्पेक्ट टू मेक पीपल सेल्फ रिस्पेक्टिंग सेल्फ रिलायंट सेल्फ सपोर्टिंग एंड लास्ट बट अच्छा ठीक है तो कौन से कौन से फीचर्स जनरेट हुए जो ह्यूमन पीपल मतलब इंडियन पीपल्स के अंदर तो सेल्फ रिस्पेक्टिंग सेल्फ रिलायंट और सेल्फ सपोर्टिंग ठीक है यही था आपका कंस्ट्रक्टिव स्वदेश ठीक है टीच पीपल हाउ टू ऑर्गेनाइज कैपिटल रिसोर्सेस लेबर एनर्जीज एंड टैलेंट टू द ग्रेटेस्ट गुड ऑफ ऑल इंडियंस फिर रिस्पेक्टिव क्रीड कलर एंड कास्ट ठीक है फिर इसके ही चलते पीपल्स जो थे वो यूनाइट होना चालू हो गया जो रिलीजियस और डोमिनेशनल डिफरेंसेस थे उनको साइड साइड में करके ठीक है फिर स्वदेश वॉज अ वेपन फोर्स बाय पीपल टू अचीव द इंडस्ट्रियल एंड जनरल इकोनॉमिक रीजनरेशन एंड एडवांसमेंट फॉर इंडिया ठीक है टिलक सेट डेट सेल्फ हेल्प डिटर्मिनेशन एंड सेक्रीफाइस आर नीडेड टू फुलफिल द स्वदेशी प्रोग्राम बॉयकोन मूवमेंट कंसीव एंड ऑर्गेनाइज बाय मिलिटेंट नेशनलिस्ट ठीक है यहाँ पे मिलिटेंट से आने लगा था अगर क्या एनसी के अंदर was on other hand openly and aggressively anti british included not only exclusion of the british good but also renunciation of the title and government job or government post and boycott of council and school matlab har ek cheez ko boycott karna hai boycott karna matlab aisa nahi ki koi specific cheez tak hum log limited rahenge karke hum titles de wo bhi boycott karenge government ke post bhi boycott karenge council se bhi bahar nikal jayenge school bhi chhod denge jo government chala raha hai karke क्योंकि जो भी गवर्नमेंट के स्कूल थे उसके अंदर भी गवर्नमेंट का डोमिनेंस बहुत ज्यादा था और वो कब करना चाहते थे जो भी एजुकेशन मिल रहा था या फिर जो भी पेट्रियोटिक एजुकेशन दिया जा रहा था उनको ठीक है फिर हमने देखा वेपन टू कंपेल द गवर्नमेंट टू रिस टू रिसेंट द पार्टीशन ऑफ बेंगल एंड स्टॉप रिप्रेशन ओके प्राइमरीली मीन एज अ मीन टू रोज अमंग द पीपल अ मिलिटेंट डिटर्मिनेशन टू विन स्वराज्य फिर हमने देखा सोशल इकोनॉमिक एंड कल्चरल डायमेंशन क्या क्या थे स्वदेशी मूवमेंट के तो सबसे पहले लिटरेचर डायमेंशन के अंदर देख लेते क्या था दिया था तो न्यू स्पिरिट ऑफ रिसर्च एंड पेट्रोटिज्म फाउंड रिफ्लेक्शन इन द कंटेम्प्रेरी लिटरेचर और यहाँ पे प्रोमिनेंट नेम कौन सा आपका रविंद्रनाथ टैगोर का तो उन्होंने कंपोज किया इंस्टिल इन अ पीपल अ बर्निंग पेट्रोटिक झील एंड अ लॉफ्टी सेंस ऑफ आइडियलिज्म ठीक है अब ये इंपॉर्टेंट है टैगोर वॉज द पोएट ऑफ न्यू नेशनलिज्म ठीक है और उन्होंने स्टर किया जो भी हमारे अंदर का फीलिंग था ठीक है और जिसके चलते पूरा नेशनलिज्म बाहर आ गया था करके ओके फिर यहाँ पे रामसे मैकडोनल्ड को भी कोट किया गया है कि रामसे मैकडोनल्ड बोलते हैं बेंगाल वाज क्रिएटिंग इंडिया बाय सॉन्ग एंड वर्शिप ठीक है फिर हमने देखा द्विजेंद्र लाल रॉय और रजनीकांत सेन ये दूसरे प्रोमिनेंट लिटरेचर्स थे करके या लॉरेट्स थे ओके उसके बाद हमने इकोनॉमी के अंदर बात किया तो इकोनॉमी के अंदर क्या था बॉयकॉट वॉज नेगेटिव बस स्वदेशी वॉज पॉजिटिव ठीक है बॉयकॉट है टू फोल्ड इम्प्लीकेशन हमने देखा बॉयकॉट का टू फोल्ड इम्प्लीकेशन क्या था करके सबसे पहला क्या था कि मैचेस्टर के अंदर से जो भी मैन्युफैक्चरिंग गुड्स इंडिया के अंदर आ रहे हैं उनको बॉयकॉट करना है करके तो इसके चलते हम ब्रिटिशर्स के ऊपर गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बना सके करके एज वेल एज स्पिरिचुअल भी क्या किया तो हमने हमारे जो लोकल इंडस्ट्रीज थे उनको बूस्ट कर देना स्टार्ट किया ठीक है और हम माया और इल्यूजन से बाहर निकल गया होते ब्रिटिश पावर तो ब्रिटिशर्स से हमारा माई बाप ऐसा कुछ नहीं है हम हमारे पैरों पर भी खड़े हो सकते हैं करके ठीक है फिर तिलक डिस्क्राइब स्वदेशी मूवमेंट एज अ योगा ऑफ बहिष्कार बहुत इंपॉर्टेंट है क्या तिलक डिस्क्राइब स्वदेशी मूवमेंट एज अ योगा ऑफ बहिष्कार और रिलीजियस रिचुअल ऑफ सेल्फ पनिशमेंट उसके बाद सुरेंद्र नाथ वॉज इन स्पिरिट ऑफ स्पिरिट ऑफ प्रोटेक्शनिस्ट मूवमेंट विच वॉज एक्सपेक्टेड टू अशर इन अ न्यू एरा ऑफ मटेरियल प्रॉस्पेरिटी फॉर द मासेस ठीक है तो यहाँ पे तिलक को सुरेंद्र नाथ बैनर्जी को याद रखेंगे स्वदेश स्पिरिट इंस्पायर जे एन टाटा Who founded Tata Iron and Steel as well as Prafulla Chandra Ray? ठीक है नाम याद रखेंगे कौन सा Prafulla Chandra Ray set up the Bengal Chemical 
factory. They effectively convey the new spirit of self-help, textile mills, national bank, hosiery, tobacco and soap factories, tanneries, chemical work, insurance companies, sabko boost mila ye time, okay? were set up to emphasize the positive aspect of Swadeshi program. Swadeshi jo stores se wo bhi open hoa ye time pe. Swadeshi, Patanjali, okay? Then, people prefer course, uh, matlab, people jo te, unho ne bhi dear jo product te, matlab, jo mehenge, Swadeshi product te, unko khadina start kar diya, jabki boycott kiya kisko? Aapke jo cheap manufacture British product te, unko. और जो वॉलेंटियर्स से उन्होंने भी घर-घर पे जाके बेचा है करके स्वदेशी प्रोडक्ट ठीक है तो मतलब पीपल पार्टिसिपेशन भी यहां पे देखने को मिलता है करके मतलब हर क्लास ये स्वदेशी मूवमेंट में इंक्लूड हो रहा था ठीक है मेक द मूवमेंट एज अ ब्रॉड बेस्ड एज पॉसिबल फिर पैट्रियोटिक सॉन्ग एंड फेयर स्पीचेस केप्ट द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म लिविंग एंड बर्निंग ओके एज वेल एज यहां पे ये भी याद रखना कि न्यूज़पेपर जनरल फिर समितीज जो थे उन्होंने भी ये मूवमेंट को बहुत ज्यादा पॉपुलराइज किया फिर पब्लिक मीटिंग्स हुए प्रोसेशंस हुए पिकेटिंग हुए बॉनफायर हुआ और फॉरेन गुड्स तो इसके चलते भी आपका जो मूवमेंट था वो सक्सेसफुल हुआ करके ठीक है फिर अभी नेशनल एजुकेशन के बारे में बात कर लेते हैं तो आइडिया ऑफ नेशनल एजुकेशन दैट इज एन एजुकेशन फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट कंट्रोल ठीक है याद रखेंगे क्या नेशनल एजुकेशन का मतलब क्या है एजुकेशन फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट कंट्रोल और यहां पे फिर सेटअप होता है क्या एंटी सर्कुलर सोसाइटी अब एंटी सर्कुलर सोसाइटी का ऑब्जेक्टिव क्या था तो रैली हां ऑब्जेक्ट वाज टू रैली द स्टूडेंट थ्रू प्रोसेशन पिकेटिंग कलेक्शन ऑफ द फंड्स एंड क्रिएटिंग एन अवेयरनेस बाय पैट्रियोटिक सॉन्ग एंड स्पीचेस एज़ वेल एज़ टू प्रोवाइड द एजुकेशन फैसिलिटी टू स्टूडेंट एक्सपेल अंडर द गवर्नमेंट ऑर्डर और अदरवाइज विक्टिमाइज मतलब जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको गैदर करना और उनका हेल्प लेके जो आपका प्रोसेशन रहेगा या फिर पिकेटिंग वगैरह रहेगा वो सब करना एज़ वेल एज़ जो भी स्टूडेंट्स को बाहर निकाल दिया गया है फ्रॉम द गवर्नमेंट कॉलेज और स्कूल तो उनको यहां पे एडमिट करना और उनको आगे एजुकेशन प्रोवाइड करना एज वेल एज द पॉसिबल द अर्लीएस्ट यूज ऑफ द टर्म नेशनल एजुकेशन वाज मेड बाय प्रसन्न कुमार टैगोर बहुत इंपॉर्टेंट नेम है क्या प्रसन्न कुमार टैगोर इन कनेक्शन विद द हिंदू कॉलेज पाठशाला इन जून 1839 एफर्ट टू ऑर्गेनाइज द तत्वबोधिनी पाठशाला इन 1840 एंड हिंदू हितार्थी विद्यालय इन 1846 ठीक है तो प्रसन्न कुमार टैगोर से क्या-क्या रिलेटेड है आपका तो सबसे पहला हिंदू कॉलेज पाठशाला इन जून 1839 उसके बाद तत्वबोधिनी पाठशाला 1840 और हिंदू हितार्थी विद्यालय 1846 ठीक है वाज टोटली फ्री फ्रॉम एनी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस ऑफ और कंट्रोल एज वेल एज यहां पे दूसरे जो एमिनेंट पर्सनालिटी वो कौन-कौन से थे तो राजनारायण बोस बंकिमचंद्र चटर्जी गुरुदास बनर्जी और रविंद्रनाथ टैगोर ठीक है फिर हमने देखा क्रियल क्रेडिट फॉर द ऑर्गेनाइजिंग एंड पॉपुलराइजिंग नेशनल एजुकेशन बिलोंग्स टू सतीश चंद्र मुखर्जी एंड हिज डॉन सोसाइटी ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट है कौन सतीश चंद्र मुखर्जी और उनकी डॉन सोसाइटी ठीक है स्कीम फॉर नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन वाज इंडेप्टेड टू अ लेटर फ्रॉम सर जॉर्ज बर्डवुड तो यहां पे सर जॉर्ज बर्डवुड को भी मेंशन किया गया जॉर्ज बर्डवुड क्या बोलते हैं कि इंडिया मस्ट टूक टू वेस्टर्न और साइंटिफिक कल्चर बट शी नेवर सरेंडर हर स्पिरिचुअल कल्चर ठीक है तो बर्डवुड क्या बोलते हैं कि इंडिया ने अक्वायर करना चाहिए वेस्टर्न कल्चर एज वेल एज साइंटिफिक जो कल्चर है वेस्ट का वो लेकिन इंडिया ने अपने स्पिरिचुअल कल्चर को नहीं छोड़ना चाहिए करके ठीक है फिर हमने देखा एजुकेशन व्हिच बिसाइड्स कॉजिंग इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट वुड बिल्ड हिज स्पिरिचुअल स्टैचर ठीक है तो डेवलपमेंट सिर्फ इंटेल मतलब क्या बोलते हैं हमारा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट नहीं होता तो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी होता है ठीक है इसके चलते फिर ऑब्जेक्ट ऑफ द इंग्लिश एजुकेशन हेलो ओके सो ऑब्जेक्ट ऑफ द इंग्लिश एजुकेशन देख लेते हैं क्रिएट अ लार्ज अच्छा इंग्लिश ने हमको क्यों दिया एजुकेशन ठीक है तो उनका क्या था एक ही था कि हमको एक लोअर स्ट्रेटा के अंदर जॉब प्रोवाइड करना दिए ताकि उनका एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर जो बर्डन है वो कम हो जाए करके ठीक है सो क्रिएट अ लार्ज नंबर ऑफ एंबिशियस जॉब सीकर रविंद्र टैगोर हैड आल्सो क्रिटिसाइज द शॉर्टकमिंग ऑफ द प्रीवेलेंस सिस्टम ऑफ एजुकेशन इट्स कंटेंट्स एंड ऑब्जेक्टिव इन हिज ठीक है तो ब्रिटिशर्स तो चाहते ही नहीं थे कि अपन आगे बढ़े करके ठीक है अब आता है इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 और ये इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट जो था इसने एक्सपोज कर दिया था लिमिटेशन एंड डेंजर ऑफ एजुकेशन व्हिच वाज एंटायरली कंट्रोल्ड बाय एन एलियन गवर्नमेंट हमने देखा था ना कि ऑफिशियल मेंबर का जो भी नंबर था उसको बढ़ा दिया गया था यूनिवर्सिटीज के अंदर ताकि जो भी पैट्रियोटिक फीलिंग है उसको कर्ब कर दिया जाए कर्ब किया जा सके ठीक है सो इट हेल्प पॉपुलराइज द कॉज ऑफ नेशनल एजुकेशन गवर्नमेंट सर्कुलर्स एंड द रिजल्टिंग एंटी सर्कुलर सोसाइटी मेड द फाउंडेशन ऑफ द नेशनल एजुकेशन नेशनल काउंसिल of education inevitable theek hai kolkata university ko kya bola gaya goldigir of golam khana 
ठीक है याद रखेगा कलकत्ता यूनिवर्सिटी को क्या बोला गया गोल्डी गिर ऑफ गोलाम खाना ठीक है उसके बाद हम देखेंगे तो द भगवत चतुष्पति ऑफ सतीश चंद्र मुखर्जी ठीक है एज वेल एज आपका क्या था तो ब्रह्मो बंधप उपाध्याय सरस्वत आयातन और टागोर्स का क्या था ब्रह्मचर्य आश्रम तो ये सब कुछ इंस्टीट्यूशन थे इनिशियटिव थे ठीक है कौन से कौन से थे सो भगवत चतुष्पति था किसका सतीश चंद्र मुखर्जी का ठीक है उसके बाद सारस्वत आयतन किसका था तो ब्राह्मण ब्राह्मो बंधप उपाध्याय का ठीक है और उसके बाद ब्रह्मचर्य आश्रम किसका था तो टागोर का था करके ठीक है याद रखेंगे तो इंपॉर्टेंट है ये इनिशियटिव उसके बाद हेरल्ड द बर्थ ऑफ नेशनल एजुकेशन हाँ और आगे एसोसिएशन फॉर एडवांसमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल एजुकेशन फाउंडेड ऑन द इनिशियटिव ऑफ जोगेंद्र चंद्र घोष ठीक है तो चार चीजें देखिए सबसे पहले सतीश चंद्र मुखर्जी का भगवत चतुष्पति ठीक है उसके बाद सरस्वत आयतन जो था वो किसका था ब्राह्मो बंधक उपाध्याय उसके बाद टागोर का कौन सा था तो ब्राह्मचार्य आश्रम उसके बाद देखा हमने एसोसिएशन फॉर एडवांसमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल एजुकेशन ये किसका इनिशिएटिव से फाउंड हुआ था तो जोगेंद्र चंद्र घोष के ठीक है फिर हमने देखा नवम्बर फाइव नाइनटीन जीरो फाइव एंड एड्रेस बाई रविंद्र फिर आपके सतीश चंद्र मुखर्जी फिर हिरतेंद्र नाथ दत्ता एंड अदर लीडर्स द आइडिया ऑफ नेशनल एजुकेशन टुक अ मोर कॉन्क्रीट शेप ठीक है तो ये एमिनेंट लीडर थे कौन कौन रविंद्रनाथ सतीश चंद्र मुखर्जी फिर हिरेन्द्र नाथ दत्ता और हाँ ठीक है हिरेंद्र नाथ दत्ता ठीक है उसके बाद हमने देखा था सुबोध चंद्र मलिक के बारे में तो इन्होंने वन लाख रुपीज डोनेट किया था करके ठीक है एज वेल एज दूसरा प्रिंसिपल डोनेशन जो आया था वो जमींदार के थ्रू आया था उनका नाम क्या था जमींदार ऑफ माइमेन सिंह ठीक है याद रखेंगे क्या सुबोध सुबोध चंद्र मलिक एज वेल एज कौन जमींदार ऑफ माइमेन सिंह ठीक है फिर द ग्रेटफुल पीपल बेस्टो और सुबोध चंद्र मलिक द टाइटल ऑफ राजा एज अ टोकन ठीक है हमने कहा ना टाइटल सरदार दिया गया अगर के महात्मा दिया गया वैसे इनको टाइटल ऑफ राजा दिया गया ठीक है और वो भी लोकली लो, जो वहां के पीपल थे उन्होंने ही दिया था करके ओके फिर हमने आगे देखा था काउंसिल ऑफ एजुकेशन मतलब जातीय शिक्षण परिषद ठीक है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन इज नथिंग बट कॉल जातीय शिक्षा परिषद ठीक है फॉर्मली इनोग्रेटेड ऑन ऑगस्ट फोर्टीन नाइनटीन जीरो सिक्स बहुत इंपॉर्टेंट डेट है ठीक है कौन सा ऑगस्ट फोर्टीन नाइनटीन जीरो सिक्स फिर हमने और देखा था कि ताराकनाथ पल्लित हेड सेटअप अ सोसाइटी फॉर द प्रमोशन ऑफ द टेक्निकल एजुकेशन विच फाउंडेड द बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट ठीक है कौन थे तारकनाथ पल्लित ठीक है उन्होंने क्या सेटअप किया सोसाइटी फॉर द प्रमोशन ऑफ द टेक्निकल एजुकेशन विच फाउंडेड द बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट ठीक है हाँ लेकिन क्या था पता है कि मोस्ट ऑफ दिस जो स्कूल जो ए टाइम पे एज इंस्टीट्यूशन यहाँ पे मतलब एमर्ज हुए थे वो सस्टेन नहीं कर पाए क्योंकि उसको बहुत सारे रीजन थे करके ठीक है कुछ जगह पे गवर्नमेंट की हॉस्टिलिटी आ गई कहीं पे रिसोर्सेस नहीं था तो लॉन्ग टर्म तक ये ज्यादातर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन थे वो सर्वाइव नहीं कर पाए थे करके ओके फिर हमने लास्ट में देखा क्या जादवपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में Established by the National Council of Education, continue, however, to maintain a perilous but spirited existence. ठीक है हमने देखा था कि जादवपुर इंजीनियरिंग कॉलेज जो है वो लास्ट तक सस्टेन रहा था करके उसके बाद हमने देखा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन इन टू जादव जादवपुर यूनिवर्सिटी इन नाइनटीन फिफ्टी सिक्स वॉज अटिंग फाइनाल है ट्रू ट्रिब्यूट टू द सेल्फलेस सर्विस आइडियलिज्म एंड डिवोशन टू ऑफ इट्स फाउंडर ठीक है तो ये था पूरा रिव्यू